YouTube channel. It's me again, your teacher Jen. So if you have time to open your YouTube and come across with my YouTube channel, Mom Jenny Aniano, please do subscribe and hit the notification bell right here for you to get updated on my latest videos. Uh, tutorial videos yan so last time ito na po yung diniscuss natin on how to create your google account it's already uploaded you can check it out so once you created your google account for the teachers po ayan ito kasi meron na akong google class meron na akong folders na nagawa so sa mga beginners pa lang po first time po mag navigate ang google classroom so, sa Google account nyo po, punta lang po kayo sa Google Apps dito po. Then, write down here. Ayan. Ito po. Sa baba pa. Ayan. Si Google Classroom. Kapag clinic nyo po yan, mapupunta po kayo dito. So, kung wala po kayong folder, i-click nyo lang po tong plus sign. Since ik tayo po ay teacher, tayo po ay mag-create ng class. Ayan. Click lang po natin yung create a class. I press lang po natin ito and then continue. Ayan, that's how to create a class. So, dahil meron na tayong ibang folders, ibang sections na po yung gagawin nyo. Kumari ako ay... Ayan, mga sections ko yan kasi. Ay, sorry, sorry. Uh, grade 7 muna. Sulat natin. Grade 7. Ayan. Then, sa baba, ang section, paterno, for example, subject, T-L-E. Sa room, pwede na natin hindi lang ganyan. And then, create, create. I mean, click create. Ayan, click creating na siya. So, hindi lang po tayo ng mga ilang moment lang naman. Depende yan sa bilis ng wifi natin. So, ayan. So, meron na tayong class ng paterno. So, paano natin makikita kung ilan classes so, meron tayo? Kung paano natin sila pupuntahan? Punta lang po tayo dito. Ayan. Or punta tayo dito sa classes. Ayan. So, meron na ako apat na folders for my classes. Ayan. For example, dito muna tayo sa my students na. Okay. Sa mga student na. Punta ako sa kabilang students ano. Students room. Students room. Ito siya. Ang kanyang pangalan po ay Maya Cervantes. Ayan yung ginawang ko last time ng Google account niya. So, sa mga students naman po, ayan, meron na siyang isa dyan. Di po ba? Ay, ayan na yung class niya. So, paano niya ginawa yan? Una, nag-join po siya. Kasi kanina sa teacher, nag-ano po siya, nag-create ang class. Yung student naman po, mag-join class. Pag join na class niya, meron pong nakalagay dito na class code. So, paano po kukunin ni students yung class code? I-message niya po si teacher kahit anong um, mode of communication para makuha yung class code. Anong ibibigay po ni teacher? For example, yun, kanina masangkay siya. So, si teacher, ayan, pupunta dito sa masangkay. Ito po yung class code ni masangkay. Ang gagawin lang po ay ikakapi lang. Ayan. Copy natin, and then, isi-send natin kay students. Tapos, student, ikakopy naman po yun, tapos, itatype lang dyan. Pagkatapos po, ay, i-join niya na yung sarili niya. Ayan, joining. Pero, ano na yan, naka-join na yan siya. Ayan, nandito na siya. Join na siya. Ayan, wala pang picture kasi si student. Kaya sabi ko, yung mga students, lagi po maglalagay ng picture. Next, let's go to teacher. Yung teacher po, meron siyang apat na options dito. Stream, kung saan, dyan po tayo, pwedeng makipag-communicate with the students. Dyan natin ilalagay yung mga upcomings natin. Ayan. Next, classwork. Dito naman po sa classwork, we can create different kinds of classwork. Classworks. Pwede tayong mag-assignment, mag-quiz, questions, kaya mga materials na pwede natin ipagawa sa kanila. Ayan. Then, dito naman po sa people, 
Diyan naman po, makikita natin yung mga name of students natin. Ito, dalawa pa lang po yung nilagay ko dito. Pero, siyempre sa atin, marami yan. Okay, mag add lang po tayo dito. Ito po, add students. I-invite mo po sila. Pwede natin i-invite. Kung may mga Gmail na po sila, may mga Google account na po sila, invite na po natin sila. Next, dito naman po, yung makikita natin naman yung mga grades sa mga, ng mga pinagawa natin sa ating mga students. Okay, let's start. For example, dito tayo sa stream. Ayan. Nagpa-pop up naman po yung mga instructions. So, halimbawa, magpo-post tayo. Nag-post dyan ako ng kanilang gagawin. Okay? Let's go back. Let's create another one. Okay? Share something with your class. Ito po yun. I-click lang po natin yan. Ano yung gusto nating i-share? So, okay, sa grade 7, ano ba, sa lahat ba ng klase mo, pwede yun. Okay, pwede mo i-click dito para isahan na lang. Pwede yun dyan. Kung pwede, sa so grade 7 masangkay lang, pwede. Kung sa paterno lang, sa palma lang, ganun. Or kaya sa isang section lang. Pero pang kalahat ng assignments mo naman, ilahat nyo na lang po. Then, all students yan, syempre. Tapos, gagawa po tayo dyan na isashare nyo sa class. Halimbawa, um, ito type niya dyan, research about tools and equipment. Equipment and caregiving. Since TLE po ang tinuturoan ko. Ayan. And then, syempre, para mabigyan sila ng additional information, mag-add tayo dito ng um, mga link or mga informations na pwede makadagdag doon sa kanila. Pwede tayong mag kumuha sa Google Drive, sa link, kahit anong link, ilagay natin dyan sa file natin. Kung meron na po tayong mga um, nakasave sa Microsoft Word natin, pwede na natin dyan i-send sa kanila or kaya sa YouTube. Di ba ba? Pwede tayo dyan maglagay. Halimbawa, tools and caregiving. Ayan. Tools and caregiving. O, ano bawa dyan? Ayan. Ito. Pwede rin yan. Okay, pwede rin to. Kompleto na. Okay, tapos i-add lang natin. Pagka-add nga na dyan yun siya. And then, pwede natin siyang i-post. Posted na yan sa lahat ng classes na pinili mo. Ayan, nakalagay dyan. Tapos dito sa mga buttons na to, pwede dyan silang maglagay ng ano, comments yung mga bata. Siyempre, pagkalagay mo dyan, marami pa yan silang tanong. Hindi yan, ano, basta-bastang mapapayes, ma'am, yan. <laughs> Tapos, let's go to the students Cl classroom. Google classroom. Uh, I-refresh mo na natin. Ayan, dito, tingnan natin kung nag-post na ba yung ginawa po ng teacher. Let's see, let's see. Ayan, nandito na. Research about tools and equipments and caregiving. Ayan, tapos, pwede na ba magko-comment? Ma'am, panonoorin po yan. <laughs> panonoorin po yan. Ayan yung mga number one na itatanong sa iyo ng teacher. Pa parang mali yung panonoorin ko sa Panono Oren. Ayan. Po yan. Ayan. Then, isi-send nila. Ayan <laughs> yung mga basic questions sa mga bata. And then, let's go to the teacher's room. Refresh lang natin. Doon sa teacher's room naman, tingnan natin kung makikita nyo yung kinomment ni bata. Ayan. Si Maya. Sabi niya, ma'am, panono Oren po yan. So, ikaw na bahala mag-reply. <laughs> Marami pa yan. Pwede nyo rin po yung ano. Um... Magsabi na walang talong talong joke lang. Next, let's go to the classwork. Dito naman po sa classwork natin, magka-create tayo. For example, an assignment. Assignment, title ng assignment. Ano bang pwede natin i-title sa assignment? Uses. Yan. Uses of tools and equipments. Equipment in caregiving. Ayan. Tapos, instruction. Siyempre, 
para ano, mas malinaw sa mga bata. Kailangan maglalagay sila ng instruction. Ayan, writing the instruction. Ayan, sabi natin dyan, draw five tools. Which can include men and men giving their juices on your notebook. Ayan, kailangan complete yung instruction para di na ma'am, seven paper po. Ma'am, saan po? Saan di na. Tapos, kung meron tayong gustong ibigay na link para pagkopyahan nila or what, pwede rin. Sa file, yan, para pagkopyahan nila, um, pwede rin tayong mag-save. Okay? Ang mga pictures para madali nilang ma magawa. So, all students yan. Sa all, ano natin? Ayan. All students, all classes. Okay? So, dahil 10 yan, lagay natin ng 10 points. Tapos, kailan ang due date niyan para malaman ng students kung kailan nila ipapasa. Halimbawa, March 29. Kung may time, pwede rin, pero optional. Tapos, yung topic niyan, ilagay din natin, ano ba yan? Tools and caregiving. Care, caregiving. Kung may rubrics ka na nagamit na, pwede yan dito, reuse the rubric. Kung wala naman, mag-create a rubric ka. Okay, ilagyan natin dito specific and caregiving. Ayan. Tapos dito, sa assign, pwede po tayong mag-schedule. Halimbawa, nag-advance ka nito, bukas mo ba, or next week po tayo lalagay, pwede kang mag-schedule. Ayan. Or i-save, drop mo lang. Ayan. Pero kung gusto mo ngayon na, i-save, ay i-assign mo na yan. Ayan. Okay. Tapos, punta tayo doon kay class kay student's room. Ayan. Dito sa student's room, tingnan natin. Ayan. Nakita niya na yung assignment natin. Ayan. Tapos, dito sa naman tayo sa people. Ngayon, nasabi ko nina, dyan makikita yung list niyo po ng students. Next, dito sa pag-grades naman. Ayan. Class average. Okay. Out of 10. Kasi dito natin nalagyan na um, yung class average niya. Hindi pa natin yung maanohan. So, bawat bata muna. So, out of 10, ano yung score niya? Kung natsikan mo na siya, kung 10 over 10, lagyan natin. Kung may mali yung star, 9 po. Ayan. So, nakasave sila as draft. So, out of 10, ano ba yung magiging, ano natin, uh, price ng out of 10. Okay? So, ayan. Dito natin nakasan yan. So, ayun yung magiging grades ng mga bata. Okay. So, what else po? Ayan. Let's go again to your uh, classroom. Dito naman, pwede natin yan baguhin. Pwede tayo dyan mag-upload ng mga, ng, ito. Pwede natin yung, mag, yung, yung theme niya. Pwede nyo pong baguhin yan. Select lang po kayo ng photo from your computer. Kung meron kayo mga nakasave na iba dyan, Pwede rin po kayo magbago ng photo. Select from your computer. Okay. Kung meron kayo mga photos ng mga estudyante nyo, yung mga ganyan-ganyan. So, kung wala naman, pwede nyo at least pa rin yun. Okay po. Ayan. Dito makikita natin yung mga upcomings nyo po. Ayan. Yung mga juice, due date ng mga assignments para ma-review rin po kayo. Ah, pasahan na pala nila ng assignment. So, ayun po. Um, sana natulungan ko po kayo on how to use your Google Classroom. Sana po ay um, may naitulong po ako sa inyo about this one po. Maraming maraming salamat and enjoy using your Google Classroom. Again, this is Teacher Jen. Um, and this is my YouTube channel. If you have time, please do subscribe. Thank you very much and God bless you.